very good morning class so today we are going to start a new chapter we are revising this chapter northern mountains i have shown you videos of northern mountains now we are starting reading of our chapter see the these are the location of northern mountains see it is stretches from jammu and kashmir and it is started from jammu and kashmir in the west to arunachal pradesh in the east so this is the location of this is the location of northern mountains right so now start the chapter the northern mountain in the north of india extend from north west to north is north east of india right it is started from north west and to north east of india the himalayas the karakoram mountains and the north eastern mountain ranges are together called the northern mountains ki aap isme teen ranges ko include karte ho himalayas karakoram mountain and north eastern mountain ranges so three ranges are included in northern mountains right first range is himalayas and second range is karakoram mountains and the third range is north eastern mountain ranges so in this way three ranges included in northern mountains now we are studying first range that is karakoram range see this is our first range karakoram range it is situated in north west of northern mountains and this is godwin austin is the second highest peaks of northern mountains or you can say k2 is the second highest peak in the world right that means k2 is first highest peak of india but in the world the position of k2 is second highest peak right now we will discuss our second range is the himalayas this is our second range and himalayas extend in a long curve see it is extended in a long curve from jammu and kashmir in the west this is in west direction and to the east arunachal pradesh in the east direction that means it is starting from jammu and kashmir and ends at arunachal pradesh and its length is total 2500 kilometers and the width of himalayas vary from place to place that it is 150 to 400 kilometers these ranges run from west to east and from the indus to the brahmaputra it is started from the river indus to the river brahmaputra marks the easternmost boundary of himalayas and the highest peaks of himalaya is mount everest which is the highest peak in the world and the mount everest is situated in nepal right most of the peaks in this region that mean in himalayan region covered with snow throughout the year it contains many high peaks we know that mount everest is the highest peak of the world and the height of mount everest is 8848 meters and it is situated in nepal this is the picture of mount everest now do you know the name of first person who climbed the mount everest that is tenzing norbe and sir edmund hillary was the first two persons first person to climb the mount everest in 1953 and same in 1984 bijendri pal became the first indian woman to climb mount everest right now these are the highest peak of himalayas and their height is also given like first position is of mount everest height is 8848 meters kilometers k2 sorry it is meters 
K2 8611 meters, Kanchanjunga 8586 meters, Makadu 8462 meter, Dholagiri 8167, Nanga Parbat that is 8126. So these are the heights of some of highest peaks of Himalayas. Now Himalayas consist of three parallel ranges. And there are number of valleys in between these ranges, right? So we are studying here about the first range, the Greater Himalayas or Himadri range. So which is our first range, the Greater Himalaya or Himadri range, right? First range Himadri. Here we are studying about the first range, Greater Himalayas or Himadri. It is the northernmost range. कि हमारी हिमांद्री रेंज सबसे फर्स्ट रेंज है और सबसे नदन मोस्ट रेंज है इट इज द हाईएस्ट हिमालयन रेंजेस और जो ये सबसे हाईएस्ट हिमालयन रेंज है कंचनजंगा इज द ग्रेटर हिमालयास इन द हाईएस्ट पीक इन द इंडिया K2 इज फर्स्ट हाईएस्ट पीक ऑफ India. Since it is always covered with snow, so many glaciers originated from this range. Kyunki ye range hamesha throughout the year snow se covered rati hai, to ye bohat sare glacier bhi is range mein originate start hote hai. Thik hai? Ki yahan bohat sare glaciers bhi hai. So what is the definition of glacier? Glacier kya hota hai? So river of ice is called glacier. Thik hai? कि आइस की रिवर को हम ग्लेशियर बोलते हैं सो अ ग्लेशियर इज अ ह्यूज मास ऑफ आइस दैट मूव स्लोली अलोंग इन माउंटेन स्लोप्स द साइचन ग्लेशियर इन दिस रेंज इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर आउटसाइड द पोल्स ठीक है कि साइचन ग्लेशियर यहां का कैसा ग्लेशियर है लार्जेस्ट ग्लेशियर एंड व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ ग्लेशियर दैट फ्रॉम Glaciers, so many rivers originated like Indus River, Ganga, Yamuna, Brahmaputra originated from such glaciers. Ganga River originated from Gangotri Glacier and River Yamuna originated from Yamnotri Glacier. Right? Now one more interesting fact for you that Ganga, I already told you that Ganga River originated from Gangotri Glacier. And there it is known as Bhagirathi. Okay. And Ganga is called the name of Ganga. After it passes Dev Paryag and merge into river Alaknanda. Ki Ganga Nadi, jab Gangotri mein start hoti hai, Gangotri glacier se start hoti hai, tab isko Bhagirathi river bolte hai. Thik hai. Aur jab Dev Paryag mein Ganga Alaknanda river mein merge ho jati hai. Yani Alaknanda river se Ganga river mil jati hai. Bhagirathi or Alaknanda milte hain jis spot pe wahan se iska naam kya bola jata hai Ganga. Now in this chapter we have studied up to one Himalayan range that is the Himadri range. Now this is the second range of Himalayas. The name of this range is Himalayas or the Himachal range. Thik hai, yeh humari second range hai. हिमालयस की दिस रेंज लाइ टू द साउथ ऑफ हिमांद्री हिमांद्री के साउथ में जो रेंज है वो कौन सी रेंज है हमारा लेसर हिमालयस इट इज लोअर देन द ग्रेटर हिमालयस कि ये ग्रेटर हिमालय से लोअर रेंज है उसके नीचे है सम ऑफ द पीक्स आर कवर्ड विद स्नो हेयर आल्सो सम ऑफ द पीक ऑफ दिस रेंज इज कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर दिस रेंज हैज डेंस फॉरेस्ट ऑफ पाइन देवदार ऑन द माउंटेन स्ली राइट कि यहाँ पे माउंटेन स्लोप पे पाइन ट्रीज हैं, देवदार ट्रीज हैं एंड ओक ट्रीज हैं, राइट? There are fertile valley like Kangra Valley and Nainital in this region. इस रीजन में कुछ फर्टाइल वैलीज भी सिचुएटेड हैं लाइक Kangra and Nainital. Beautiful hill stations like Darjeeling, Shimla, Mansuri, Nainital and Kullu are also situated in this range. कि बहुत सारे हिल स्टेशन दार्जिलिंग हिल स्टेशन शिमला मंसूरी नैनीताल कुल्लू इसी रेंज में सिचुएटेड है नाउ हेयर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द थर्ड रेंज दैट इज 
शिवालिक रेंज थर्ड रेंज हमारी शिवालिक रेंज है और ये हिमालय की सदर्न मोस्ट रेंज है ठीक है सो एंड द नेम ऑफ दिस रेंज इज शिवालिक द हाइट और द ऑल्टीट्यूड ऑफ दिस माउंटेन रेंज इज बिटवीन नाइन हंड्रेड टू इलेवन हंड्रेड मीटर्स कि यहाँ पे जो माउंटेन्स की हाइट है वो नाइन हंड्रेड मीटर्स से इलेवन हंड्रेड मीटर्स तक है आपने देखा कि जो हमारा हिमांद्री रेंज थी वहाँ पर कितनी माउंटेन की हाइट्स थी अप्रॉक्सीमेटली एट थाउजेंड आपको पता है माउंट एवरेस्ट की हाइट है एट थाउजेंड एट हंड्रेड फिफ्टी मीटर्स ठीक है और यहाँ पे एट थाउजेंड से कितनी कम रह गया नाइन हंड्रेड टू इलेवन हंड्रेड मीटर्स ओनली एंड देयर विथ आल्सो टेन टू फिफ्टी किलोमीटर्स और विथ भी टेन से फिफ्टी किलोमीटर्स की है ठीक है इसीलिए हमारी लोएस्ट रेंज है दिस रेंज इज़ कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट ये पूरी रेंज हमारी थिक फॉरेस्ट से कवर है एंड विच आर अ होम ऑफ सो मैनी वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स इसीलिए इस रेंज में बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स रहते हैं एंड टेरिस फार्मिंग इज़ डन ऑन द स्लोप ऑफ शिवालिक और शिवालिक की स्लोप्स पे ठीक है कौन सी हम किस तरह से कल्टिवेशन करते हैं बाय फॉर्म बाय टेरिस फार्मिंग ठीक है अब टेरिस फार्मिंग होती क्या चीज़ है टेरिस फार्मिंग इज अ टाइप ऑफ फार्मिंग इन ऑन हिल स्लोप्स कि आप हिल्स पे आपको पता है कि हिल्स पे प्लेन एरिया तो नहीं होता है कैसा एरिया होता है स्लोप्स वाला एरिया सो इन हिली एरिया स्टेप्स आर बिल्ट ऑन द स्लोप्स ऑफ हिल कि आप क्या करते हो इसमें कि स्लोप्स पे स्टेप्स बना लेते हो ठीक है जिस तरह आप घर में स्टेयर्स बनाते हो सीढ़ियाँ बनाते हो उसी तरह आप हिल स्लोप्स पे क्या बनाते हो स्टेप्स राइट एंड ग्रोइंग क्रॉप्स ऑन दीज स्टेप्स और इन्हीं स्टेप्स पर आप क्रॉप को ग्रो करते हो एंड टेरिस फिल्स प्रिवेंट सोयल इरोजन कि अगर आप इस तरह से टेरिस फार्मिंग करते हो तो सोयल इरोजन नहीं होता है दैट मीन्स द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल इज नॉट वॉश्ड अवे बाय विंड एंड रेन सो वेन इट रेन्स न्यूट्रियट्स इन द सॉइल आर कैरी डाउन टू द नेक्स्ट लेवल इंस्टेड ऑफ बींग वॉश्ड अवे कि इस तरह से जो न्यूट्रियट्स हैं वो वॉश्ड अवे नहीं होते बल्कि जो आपका नेक्स्ट स्टेप है वहाँ पर फ्लो आउट होता रहते हैं ठीक है थैंक यू